রিজার্ভ চুরির অর্থ ফিরিয়ে আনতে ও দোষীদের বিচারে যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার মামলা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক এতে ফিলিপাইনের রিজাল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন আরসিবিসি এবং প্রতিষ্ঠানটির কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তা সহ বেশ কয়েকজনকে আসামি করা হয়েছে বৃহস্পতিবার মামলা করার কথা থাকলেও আইনি প্রস্তুতি শেষ না হয় শুক্রবার নিউইয়র্কের একটি আদালতে এই মামলা করা হয় নাইমাল জিকোর প্রতিবেদন 2016 সালের 5 ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে থাকা বাংলাদেশের রিজার্ভের 10 কোটি 10 লাখ ডলার চুরি হয় ব্যাংকিং লেনদেনের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক সুইফটে ভুয়া বার্তা পাঠিয়ে সরিয়ে নেওয়া হয় এই অর্থ এর মধ্যে 3 কোটি 46 লাখ ডলার ফেরত আনা সম্ভব হলেও এখনো পাওয়া যায়নি 6 কোটি 64 লাখ ডলার যা বাংলাদেশি টাকায় প্রায় 557 কোটি টাকা এই অর্থ ফেরত পেতেই যুক্তরাষ্ট্রের একটি আদালতে মামলা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক মামলার অভিযোগে বলা হয় প্রায় 3 বছর আগে নিউইয়র্কের ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকে রাখা বাংলাদেশ ব্যাংকের 10 কোটি 10 লাখ ডলার হ্যাকার রাহাতি এনে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ চুরির সঙ্গে ফিলিপাইনের রিজল কমার্শিয়াল ব্যাংকিং কর্পোরেশন আরসিবিসি সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও এর শীর্ষ কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন রিজার্ভ চুরির এই ঘটনায় আসামির তালিকায় আছে আরসিবিসি ও তাদের কয়েকজন কর্মকর্তা অর্থ স্থানান্তরকারী কোম্পানি ফিলরেম ও তার কর্মকর্তা এবং সুবিধাভোগী বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই মামলায় পূর্ণ সহায়তা দেবে ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব নিউ ইয়র্ক এজন্য প্রতিষ্ঠানটির সাথে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ার কথা রয়েছে চুরির অর্থ হ্যাকাররা ফিলিপাইনের আরসিবিসি ব্যাংকে জুপিটার স্ট্রিট শাখার চারটি অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করে সেখান থেকে ওই অর্থ ফিলিপাইনের মুদ্রা পেশোতে রূপান্তরের পর দুটি ক্যাসিনোতে পাঠানো হয় রিজার্ভ চুরির এই ঘটনায় দোষী প্রমাণ হয় গত দশ জানুয়ারি আরসিবিসির সাবেক শাখা ব্যবস্থাপক মায়া দেগুইতোকে সাজা দেয় ফিলিপাইনের আদালত তাকে দশ কোটি নব্বই লাখ ডলারের জরিমানাও করা হয় নাইম আলচিকো বৈশাখী সংবাদ